good morning 11th class we are starting our book number 2 of geography and today we will be starting the first chapter okay and the first chapter is basically you can say a kind of revision of whatever we have done in our 9th class first chapter india location and size तो बेसिकली वही चैप्टर है थोड़ा बहुत मे बी फ्यू मोर डिटेल्स आर एडेड एंड ऑब्वियसली विद टाइम सर्टेन चेंजेस हैज कम अबाउट व्हिच वी विल डिस्कस इन द क्लास नाउ सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर इंडिया लोकेशन नाउ वी नो दैट आई हैज बीन सर्टेन चेंजेस इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिविजंस और बाउंड्रीज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया वेयर वी नो नाउ we have new two new union territories that is jammu and kashmir and leh which was actually earlier one compile one complete state jammu and kashmir so ab wo jo hai wo union territories ho gaye hain so this is one change that have uh, that has actually taken place if we talk in terms of number of states and union territories in india but now when we are wanting to know about india let us first start with the location of india or when we talk about india in terms of its location if we see its location on the map of the world agar hum earth mein dekhe you can see this country our country in red this is india so you can easily locate its location or iski location obviously again if you know this straight dotted line that you can see this line is what is it this line is our prime meridian sorry is this line is our equator equator 0 degree this is the latitude which passes almost through center of india and uh, this latitude divides the earth into two hemispheres so whatever will lie above this line which is equator which we call as the zero degree latitude isse upar jitna bhi area hai usko hum bolte hain this area lies in the northern hemisphere okay and the area lying below this line to the south of this line is called southern hemisphere so you all can see india this is our india and our india is located in the northern hemisphere very clearly we can see that it is located in the northern hemisphere okay so if we talk in terms of its location in uh, with respect to the latitudes then uh, india lies in the northern hemisphere okay so uh, though you have the basic idea about the latitudes and longitudes but just to give you a big, uh, quick recap you all may be uh, knowing that uh, latitude are complete circles around the surface of the earth and these are obviously imaginary line we have drawn it for our convenient so that we can understand the structure of earth more easily and more conveniently to ye equator hai equator ke above jitni bhi latitudes hai unke aage n sign aata hai and equator ke upar jitne bhi area hai usko northern hemisphere bolte hain aur southern area ko southern hemisphere bolte hain isi tarike se these are complete circles and these Uh, longitudes are basically the lines which start from one pole and end at the other pole so these are not complete circles the longitudes are semi circles okay and is jaise isme equator center hai waise isme prime meridian hai aur iske western side walo ko hum bolte hain inke aage w sign lagate hain because again they are lying in the western hemisphere and this side they are lying in the eastern hemisphere so this is the basic uh, latitude and longitude na location jiske basis pe hum earth ko samjhenge so you should understand ki ye degrees mein measure karte hain and somewhere here in uh, india is located somewhere hai you know it lies around uh, 20 jo tropic of cancer hai hamara 23 and a half degrees north wo somewhere yahan wo almost india ke center se pass hota hai to india is somewhere located here okay exact location jo hai we will uh, study in the next few slides so with this we should be very clear about the latitudinal and the longitudinal location and how do we measure it degrees mein karte hain and how do how will it help us to understand the location of india on the 
ग्लोब या ऑन द सर्फेस ऑफ दी अर्थ अब बेसिकली यहाँ पे देखो एज यू कैन नोटिस एज आई शोड इन दिस फिगर दैट दिस लाइन the line that i uh, marked with red color is equator and the other one this one the zero uh, degree which you can again see this one is our prime meridian so you can easily see that this is our india and india lies in the northern hemisphere and then india lies in the eastern part of the earth that is prime meridian ki eastern side pe to jo hum degrees likhenge unke लॉन्गिट्यूडनल में उनके आगे ई e लगेगा और जो लैटिट्यूडनल है उनमें एन लगेगा क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जितनी भी डिग्रीज है उनमें हम एन साइन लगाते हैं टू सिग्निफाई दैट ऑल ऑफ देम लाई इन दर्दर्न हेमस्फेयर तो बेसिकली ये हमारी अर्थ है और इसमें ये अपना इंडिया है एंड वी नो इंडिया इज ऑब्वियसली लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया तो इससे अपने को बेसिक आइडिया हो गया इंडिया की लोकेशन अगर अर्थ में देखें है ना ऑन द बेसिकली पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें अब जब व्हेन आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चलो इसी को थोड़ा सा और ब्रीफली समझ लेते हैं नाउ अब हम इसको अगर लोकेट करना चाहें तो हम ये इंडिया का टॉप मोस्ट पार्ट और ये जब बॉटम वाला एकदम पार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी Our, you can say the location या जो इंडिया का एग्जैक्ट हम बोलेंगे एक्सटेंट है ऑब्वियसली इन द नदर्न हेमिस्फेयर है तो ये नीचे है साउथ में है बट स्टिल हम इसके आगे एन साइन क्यों लगाएंगे क्योंकि इक्वेटर के हिसाब से कहा है नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि इक्वेटर के हिसाब में हिसाब से दिस इज एक्चुअली दिट्स लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर दैट इज वाई इज दैट क्लियर नाउ सिमिलरली अगर हम इसी चीज को देखें इन रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन हम ये दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया स्टिल हम उसके आगे ई साइन लगाएंगे ओके और एक और चीज है इंडिया का जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है उसमें एक मेन लैंड का होगा और एक हमारा पूरे इंडियन एरिया का होगा और ये पूरे इंडियन एरिया का क्यों है बिकॉज वी हैव आवर कॉन्टिनें एंड लक्ष्मीदीप एंड अंडमान एंड निकोबार आईलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आईलैंड जो है दे लाइ मोर साउथ तो उनके हिसाब से भी हम लोकेशन जो है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ वी मूव ऑन टू ये जो लोकेशन मैंने वर्ल्ड मैप में कराई है इसी को अगर हम डिटेल में करना चाहें यू कैन इजिली आई थिंक सी ऑन योर स्क्रीन दैट दिस इज द पोर्शन यू कैन से नदर्न टिप ऑफ इंडिया एंड ये जो अपनी नदर्न टिप है यू कैन सी इट्स डिग्री इट इज थर्टी सेवन डिग्रीज सिक्स मिनट्स नॉर्थ ठीक है एंड दिस विल बी आवर एट डिग्रीज एंड फोर अगर मेन लैंड का बोले ठीक है बाकी इफ वी नोटिस द इवन दी बॉटम वन मतलब ये जो अंडमान है निकोबार यू कैन सी आई थिंक रफली यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एरिया आई एम मार्किंग इट विथ रेड सिक्स डिग्रीज एंड फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स नॉ तो ये तो हो गया इंडिया का लैटिट्यूडनल लोकेशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ठीक है सो प्लीज अंडरस्टैंड मेन लैंड के हिसाब से तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ये टोटल एक्सटेंशन है इंडिया का और अगर हम ऑब्वियसली पूरा इंडिया की एकदम बाउंड्रीज तक एक्सटेंड करें इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो हमारा जो सदर्न बाउंड्री है दैट इज 6 डिग्री फोर्टी मिनट्स नॉर्थ नाउ एंड एज आई सेड ड्यूरिंग वेन आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू द location of india in that latitude and longitude diagram then i uh, told you that basically india jo hai is se ye jo you can see this is tropic of cancer which passes almost through center of india and somewhat divides india into two equal halves ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं विच इंक्लूड इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल इनमें से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पास ऑलमोस्ट टू सेंटर ऑफ इंडिया एंड डिवाइड इंडिया इन टू टू इक्वल हाउस इसके कारण देर आर सम इम्प्लीकेशन ऑल्सो हम देखेंगे इसके कारण इंडिया के जो टेम्परेचर कंडीशन है क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो ये देख लेते हैं कैसे होता है एक्चुअली इफ यू सी इंडिया का जो सदर्न पार्ट है इट लाइज इन द ट्रॉपिक एंड नदर्न पार्ट जो है इट लाइज इन द 
सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेचर जोन इससे क्या मतलब है इफ यू सी दिस मैप और इफ यू सी दिस मैप अगर हम इसमें ये समझना चाहें दैट इफ सपोज दिस इज आवर आई एम ड्रॉइंग इट एज अ स्ट्रेट लाइन दो इट इज कर्व बट अंडरस्टैंड इफ दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी मेक इट लेट मी मेक इट कर्व होगी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इफ यू नो जो इक्वेटर से पास इक्वेटर के पास वाली एरिया बिटवीन बोथ द ट्रॉपिक्स जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल काइंड ऑफ टेम्परेचर या वहां पे किस टाइप का टेम्परेचर होता है वहां पे होता है टेम्परेचर विच इज कॉल्ड ट्रॉपिकल काइंड ऑफ टेम्परेचर ठीक है तो इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि यू विल सी कि हाफ पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एरिया और जो रेस्ट हाफ है ऊपर की साइड उस वो आ जाता है सब ट्रॉपिकल जोन में सब ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है इफ यू सी दिस इज आर इंडिया तो अगर यहाँ से समवेयर फ्रॉम द मिडिल इफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस देन वॉट विल हैपन जो हाफ इंडिया का पोर्शन है वो आ जाएगा हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में और जो दूसरा वाला हमारा एरिया है दिस इज आवर यू कैन से ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट और जो अपना दिस एरिया है ऊपर वाला एरिया दिस विल बी आवर सब ट्रॉपिकल ओके तो ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया है और ये ट्रॉपिकल एरिया यानी अपनी एक सिंगल कंट्री में ही क्या है वी कैन इंजॉय और वी कैन सी वेरियस काइंड ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस ओके सो इससे क्या है वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेंटर से पास होता है तो हमने एक क्राइटीरिया बना रखा ऑब्वियसली नेचर एक स्ट्रेट लिमिट नहीं बनाती है बट जनरल वे में हम देखते हैं कि जो दोनों जो ट्रॉपिक्स हैं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इन द नॉर्थ इन दोनों के बीच के एरिया का एक सिमिलर काइंड ऑफ टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उस टाइप का टेम्परेचर भी है इंडिया में क्लाइमेट भी है और उसके ऊपर जो है जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं बेसिकली सब ट्रॉपिकल क्यों है क्योंकि एग्जैक्ट ट्रॉपिक के ऊपर है और थोड़ा वार्म है इसलिए इस एरिया को बोलते हैं वार्म टेम्परेचर तो इतने बड़े लैटिट्यूडल लोकेशन और जो इंडिया की लोकेशन है ऑन अर्थ उसके कारण वी एक्चुअली एक्सपीरियंस टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर जोन ओके ट्रॉपिकल एज वेल एज वार्म टेम्परेचर और अपने को ये पता है कि इसी लोकेशन के कारण क्योंकि इतनी वेरिएशन है हमारे टेम्परेचर और क्लाइमेट में दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल कि अपनी कंट्री में इतने अलग अलग टाइप के क्लाइमेट सॉइल टाइप्स नेचुरल वेजिटेशन लैंड फॉर्म्स है सो लैटिट्यूडल लोकेशन एक्चुअली रियली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ वी टॉक इन टर्म्स की लैटिट्यूड जो है कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ओके okay. अब जब लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस करते हैं तो सिमिलर वे में लॉन्गिट्यूड भी इन्फ्लुएंस करते हैं लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन अगर हम देखें अपना चाहे लैटिट्यूडल लोकेशन देखें या लॉन्गिट्यूडल लोकेशन देखें हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज है बट अगर हम डिस्टेंस देखेंगे बिटवीन नॉर्थ टू साउथ तो अपना डिस्टेंस जो है इट इज थ्री टू वन फोर किलोमीटर वेयर एज हम अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें तो यू कैन सी द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारा बेसिक uh, डिस्टेंस uh, है वो है टू नाइन थ्री थ्री किलोमीटर्स ठीक है तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि रफली अगर हम देखें तो 30 डिग्रीज है इफ यू ट्राई टू सब्ट्रैक्ट बोथ द लोकेशन तो रफली नॉट एग्जैक्टली रफली आ जाएगा अपना 30 डिग्रीज ठीक है समय 29.2 नाइन क्वेश्चन वील फाइंड दैट रफली 30 डिग्री है अब इस 30 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडल जो है यू मे बी नोइंग इट एक्चुअली कॉजेस टाइम डिफरेंस that is why all over the world we have lot of time difference when we are having day in india we are having night at the same time in some other part of the world aur ye difference kyun aata hai basically ye difference class isliye aata hai because after every 1 degree there is a change of 4 minutes ओके जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो जब भी भी वन डिग्री डिफरेंस आता है बिटवीन वन लॉन्गिट्यूड एंड दी अदर तो फोर मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है अगर हम इस फॉर्मूले से 
अगर हम निकालना चाहे what uh, if we want to find the kind of difference then how will we find out see i said that 1 degree difference will be equal to 4 minutes okay so if there is i said difference of 30 degree to agar 30 degree ka difference hai that means 4 multiply by 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 30. तो 430 थर्टी इज इक्वल टू फोर थर्टी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एंड वॉट इज वॉट इज दिस वन ट्वेंटी इट इज वन ट्वेंटी मिनिट्स तो अब जो वन ट्वेंटी है वो क्या हो गया इट इज इक्वल टू टू आवर्स वन आवर इज हैविंग सिक्सटी मिनिट्स ऑल ऑफ यू नो तो यानी कि टू आवर्स कितने होंगे वन ट्वेंटी मिनिट्स तो बिकॉज हमारी जो एक्सटेंशन है उसमें थर्टी डिग्री का डिफरेंस है बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड दैट इज वाई वी हैव अ डिफरेंस ऑफ टू आवर्स ओके सो लेट मी जस्ट मूव ऑन दिस डायग्राम अगेन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द एक्सटेंशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एज वेल जो हमने लैटिट्यूड का किया था नाउ हेयर अगेन यू कैन सी Clearly कि ये जो हमारा extension है towards the western side of India, this is how much is it? It is 68 degrees सेवन minutes east. Whereas towards the eastern side it is 97 सेवन यू कैन सी नाइंटी सेवन डिग्रीज एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स ईस्ट आई थिंक यू ऑल कैन सी द एक्सटेंशन ये है हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हम कैसे मार्क करते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हम मार्क करते हैं थ्रू लॉन्गिट्यूड तो अपना वेस्टर्न एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और टूवर्ड्स ईस्टर्न है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट ठीक है एंड एज आई सेट कि अगर हम रफली इसको कैलकुलेट करें रफली तो ये डिफरेंस आ जाएगा थर्टी डिग्रीज ठीक है Again, I'm saying it is not exact. It will be 29 point something, but roughly, we will do it for our convenience, ke liye, so that we understand thing, understand thing properly. Difference, how much comes? 30 degrees comes. Now, when the difference of 30 degrees comes, I have already told you that how to calculate the timing. One degree ke difference pe four minutes ka farak padta hai, to thirty degrees ke difference pe one twenty minutes ka difference padega, and one twenty minutes is equal to how much? One twenty minutes is equal to two hours. इसीलिए हमारी जो north eastern states हैं India में, you will notice कि इनमें two hours पहले ही क्या हो जाता है sun rises. Okay? and uh, as compared to jaisalmer or you can say the western part of india jaise inhone bola hai ki jaisalmer mein dekh lo aur dusra apna uh, towards the uh, northeastern area dekh lo to two hours ka difference hota hai because the sun rises first in the eastern part of india okay kyunki wahan pe time jo hai ahead hota hai towards the western side ab itna difference hone ke bawajood bhi kya hai jo watches hai hamari unme sab me kya hota hai same time period hota hai kyun hota hai because of indian standard time jo hum follow karte hain apna standard meridian okay this is the line that you can clearly see this is our standard meridian indian standard meridian and uh, this uh, line actually is considered as the you can say standard meridian of india or is pe jo time hota hai it is considered as the standard time for all the states and all the areas of india तो ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यू कैन इवन सी इट इन दिस मैप दिस डॉटेड लाइन यू कैन सी तो इस पे 82 टू डिग्री एंड थर्टी मिनट्स ईस्ट जो है इस पे जो टाइम होता है उसको हम पूरे इंडिया में सेम टाइम मानते हैं ठीक है एंड हाउ डू यू आई जस्ट टेल यू वन आइडिया टू रिमेंबर की कौन से साइड जो है वहां पे पहले सनराइज होता है इफ यू नो अरुणाचल प्रदेश लाइज इन ईस्ट ऑफ इंडिया एंड वॉट इज इट्स नेम अरुणाचल अरुणाचल मतलब अरुण इज सन एंड आंचल इज टू राइज तो सबसे पहले वहां राइज होता है इसलिए अरुणाचल प्रदेश एंड दिस साइड टूवर्स दी वेस्टर्न साइड वी है गुजरात जैसलमेर एक्सेट्रा ठीक है अब हम ये सोचते हैं कि हमने आखिर इसको क्यों माना है स्टैंडर्ड मेरिडियन और किसी 
जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने क्यों नहीं समझा इंडियन स्टैंडर्ड मेटीरियल या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसके अकॉर्डिंग हमने क्यों नहीं किया बिकॉज एक तरीके से सारे जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के उन्होंने आपस में डिसाइड कर रखा कि हम अपनी कंट्रीज जो हैं उसमें जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन बनाएंगे ना इट शुड बी मल्टीपल ऑफ सेवन एंड हाफ डिग्री ठीक है सेवन डिग्री थर्टी मिनट लॉन्गिट्यूड के मल्टी वो मल्टीपल्स होने चाहिए मल्टीपल्स यू नो तो जैसे वॉट इज टू का मल्टीपल इज फोर सिक्स एट एंड टेन एंड सो वन ठीक है तो ये एक वही बोल रहे हैं सेवन डिग्री थर्टी मिनट्स के लॉन्गिट्यूड पे ही हम क्या करेंगे सब लोग उसको अपना कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाएंगे इसीलिए अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन इज एट एटी टू डिग्री एंड थर्टी मिनट्स इज और अपना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ग्रीन विच मीन टाइम कौन सा ग्रीन विच मीन टाइम जो प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होता है जिसको पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम माना गया ग्रीन विच मीन टाइम बोलते हैं उसको जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीन विच मीन टाइम से फाइव आवर्स एंड थर्टी मिनट्स अहेड है ओके okay. अब ये भी अपने को ध्यान रखना है कि हर कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं होता है बिकॉज देर आर फ्यू कंट्रीज विच आर वेरी लार्ज एंड यूज और एक्सटेंडेड होते हैं इनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड बहुत ज्यादा होता है तो उधर एक से ज्यादा भी क्या हो जाते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियंस हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यू एस हैज सेवन टाइम जोन ठीक है मतलब सेवन बेसिकली उसके टाइम जोन में उसको डिवाइड किया हुआ है बिकॉज इट इज सच अ बिग कंट्री ओके so with this uh, we have basically done the latitudinal and the longitudinal location or uski importance okay now after this we will move on to the uh, more details of india jisme hum size of india ki baat karenge rank ki baat karenge in terms of size and other details okay so with this we complete the latitude and the longitude uh, topic and the india's location with respect to latitude and longitudes and what is standard meridian and how does how does latitude and longitude effect longitude basically time se related karte hai effect aur jo latitude hai wo apne climatic or changes mein bahut zyada impact and important role play karte hai okay so with this we we'll, uh, end today's class if you have any doubt uh, then come back with your doubts and uh, we will try to solve all your problem so meet you all in the next class just give this portion a reading it is easy one but still if you have problem we will solve it in the next class so meet you all in the next class